，快去，车子坏了，全体集合，加强警戒。嘿。收掉，给我捆起来！走，走，少掌柜的，少掌柜的，走，少掌柜的，少掌柜的，快，快点，走，快，上去，上去，哎，快点。真上当了！马司机，委屈你了。大人，这怎么回事啊？开车。将军阁下，我们已经抓获了赵振天和马飞燕等人。嗯，很好，把他们给我带过来。嗨，你就是赵振天？对。你就是传说中的女匪王马飞燕？对啊，就是爷。柳运国，咱们是老朋友了，又见面了。把他们给我带到洞里，来的都是贵客，给我好好招待。嗨，把他们都给我带走。怎么样，房子官？怎么样了？我找到队长他们了。队长他们几个被鬼子带走了，然后鬼子把队长他们带到鬼谷去了。我一路追踪，终于发现队长他们的所在地了。好，那我们就想一个办法，既可以把队长给救出来，又可以把鬼子的高爆地雷给毁了。嗯，好。快点！快点！你们几个过来！八个，快点！
点！你干什么？我想活了你们，把他们全都给我杀了！将军，你们过来，把这个人给我带过来。松本教授在，这个人是你的了。嗨，带去我的手术室，把剩下的所有人给我绑起来，我有大用处。嗨，把他们给我绑起来！嗨。这山洞里边，全都是高堡垒。这么多的高堡垒，一旦进入根据地，后果不堪设想。希望速通他们的行动，别出什么岔子。这小鬼子要杀要砍利索点，再这么吊着，我都快尿裤子上了。完了完了，少掌柜的，这回我们真的完了，我还不想死啊！怎么办呀、啊，少掌柜的？死了就死了呗，你想想，你杀了多少鬼？值了。我我我不想死。鬼子是不会轻易杀我们的，他们还留着咱们给他们带路埋雷呢。赵镇店，你确定吗？确不确定还能咋的？不确定，你不是拿我们所有人的命开玩笑。除了这个办法，你还能找到这儿吗？哎，赵镇天，我相信你，我相信你。快快快，想个办法把我们整出去！如果没错的话，一会儿鬼子来了，不管说啥，咱都得咬牙坚持。他们的目的，就是让咱们给他们带路埋雷，咱们不能轻易答应，答应太容易，就假了。也是，放我出去吧，我受不了这个，放我出去吧。三妹，你闻到这个味道了吗？他旁边那个桶，看到了吗？都是为你准备的啊！你再喊，日本人就把你扔到桶里，全是硫酸，知道吗？凭什么呀？凭什么是我呀？你闹得最凶啊！那,那我不动了。哎，乖。这该死的小鬼子，真够狠的！放开！不许吵闹！这帮中国人，最近我在尝试一个新的实验，你们要不要尝尝硫酸的味道？该死的小鬼子，来吧，让淹死个痛快！少佐，我想你应该明白我的意思。嗨，松本教授八蛋，有本事你冲我来啊！你砍个女人算什么本事？赵震天，你真想死？哼，你来吧，砍头不过碗大的疤，十八年以后又是一条好汉。哎，好，我成全你。哎呀，小日本，冲我来！来，来砍人！住手！吉田将军刚才交代过。这些人不能死，你没明白我的意思。我们手里有的是标本。畜生！带去我的实验室。嗨，中国人，给我老实点，不要闹。你们还记得外面天空的颜色吗？活火一时，钻一时。过来
，将军，高宝龙已经买好了。啊，去，将工本、马赵振天、刘运虎，还有那个马飞燕，给我带过来。嗨。乡亲们，今天我们在这里处决这三个与我们打日本帝国作对的人。这些日子，你们在这里为我们基地建设做出了应有的贡献。我决定放你们回家，把乡亲们身上的绳子解开。走吧，乡亲们！乡亲们，千万别相信小鬼子，他不是骗你的。乡亲们，快走啊，快点回家和你们的亲人团聚吧！快走啊！见不到你们几个，没想到又送回来了，真是太好了！妈呀，那什么东西啊？一群魔鬼！你给老子滚！你想干嘛呀？啊、哦？我告诉你，几天没发话，你敢杀我们吗？来呀，来呀！吉田就是要，也不会留下你们这么多人。哈哈哈哈哈！你太懂了，有种冲我来！少掌柜，来呀、啊！别呀、啊！好，算你一个。我先进去忙完我的细活，等我出来，再把你的心挖出来，呵呵和我的这个比一比。啊、走。啊、哎，少掌柜的，咱得想办法出去啊。
几位朋友，现在感觉如何？今天刚过，有话直说，别拐弯抹角了。痛快，那我就直言不讳了。我想让你们帮我个忙。凭什么帮你？你们也看到了，这里都是高爆地雷。我想要你们帮我们带路，把这些高爆地雷埋在通往八路军根据地的所有的道路上。我要是不答应了，不答应，你们全都得死。这些中国人的下场，你们已经看到了。如果你要是再不答应，我就让你们一起洗个。刘酸玉、嗯，行，那你给我们点时间，半个小时，我们商量一下。不行，半个小时太长了，我只给你十分钟，十分钟以后我再进来，你必须给我答复，否则你们通通都要死。起爆器可怎么办呢？哎，这怎么办呢？这里面除了地雷和那个汽油桶，啥也没有。汽油桶，有了，这天，跟我来。哎，快！哎，好了，来。拿他干啥？我拿回去研究研究。嗯，也对，走吧，走。快快快，快！书记，我们在这等候你多时了。走，是。走，走走走。站起来了，打得噼里啪啦的。哎呀，这飞起来的石头砸在我们附近，差点没给我们砸死。别往那边去了，太危险了。我们打了三只兔子，全都扔了。别说了，赶紧撩吧。别动，把你们枪给我。啊，你的。
天跑得也太快了。杀出个程咬金，但是不知道这个程咬金是谁，就是他，坏了我的大事。没错，但是从上面打来的子弹来看，像是打裂的铁砂，不像是敌人。小雷呢？正在带人搜索。嗯，如果是。真的不打算跟我们走啊？对，不去，别那么多废话。哎，云虎兄弟，跟我们八路一起打鬼了吧？哎，你笑什么？你那个鬼连环计差点害掉我们好几条人命，知不知道？哎，这不挺好的，咱也跑出来了啊，也没事了。鬼子的高爆地雷也被咱们搞掉了。哎，你以为你每次运气都那么好吗？不是，马飞燕，你啥意思？你怎么每次都跟我作对啊？我哪招惹你了、啊？你哪里都招惹我！去去去去，我跟你说不清楚。玉木兄弟，跟我们走吧。赵队长，实在不好意思，你的好意啊，我心领了。不过呢，我已经答应了马姑娘，去他们马家寨。你可结我的婚了呀？已经结了，怎么着吧？我还告诉你。啊，刘运果，现在是我们马家寨的二当家的，知道了吧？如果你要是愿意来的话，我就让你当三当家。行，马飞燕，你真行，你等着，有一天我都给你们收编过来。笑，就你们这几条人，真是。好了，我不跟你们胡扯，我可信。不送。没事吧？爷爷能有什么事儿？啊啊，请请，慢点。你俩，备酒去。哎哎，快来快快！马姑娘，人死不能复生，放开点。刘英国是我新生的兄弟，马大当家的，我刘英国久仰您大名，今天我要加入马家寨，我刘英国从今往后，我一定会照顾好马姑娘。大当家的，你让他入伙，怎么都不告诉我呀？就在你刚才叫我什么？叫你大当家呀！我都大当家的了，我跟你商量个屁呀！运果兄弟，从今往后就是我们马家寨二当家的了。他呢，对马家寨的情况还不太清楚，你带着，你有责任，别管。各位，今天累了，喝点酒解解乏。来，马当家的，二当家的，二当家的，秀才叫你。八零，迅速回城。啊？爷没听错吧？少掌柜的。我们这刚从狼嘴里出来，这咋又自己往狼嘴里送呢？咱们好不容易才发现了麻四的踪迹，一旦跟丢了线索，那可就麻烦了。再说现在日伪军已经被我们甩掉了。
伪军以为我们不会再回城，咱们就趁现在这个机会，我让八两回城继续监视马四儿，然后我们伺机而动。哦，我明白了，这叫灯下黑。少掌柜说的这个很有道理，马四儿这个臭男人比猴都精，一旦让他跑出平谷，再想抓住他就难上加难了。爷，不同意，这样做太危险了。大当家的。这是我们刘家的家事，你刘家的家事就是我马家寨的事，你忘了？咱们现在是拴在一根绳上的。我心已决。好吧，我理解你。杀麻四儿，比什么都重要。你小心。八良，迅速回城。哎，去！有情况随时跟我汇报。喝好，各位。哎，这……哎。哎。同志们，鉴于平谷县县大队摧毁日军闪电计划有功，现在正式任命平谷县县大队代理队长赵振天为正式队长。好，好，好，好。哎，团长，呃，齐大圣啊，大圣同志外出去执行任务了，过几天就回来。对了，齐大圣现在可是营长啊，赵振天，你还要继续努力呀、啊。呃，这次行动当中还有两个人应该等着，谁呀、啊？就是马家寨的大当家马飞燕，还有洪玉航的刘永国。我跟你们说啊，这这次行动要是没有他们两个，那说不定还不成呢。那他们人呢？回山寨。但是我打算把他们给收编过来。收编他们？他们能同意吗？那那看谁去呢。我觉得赵振天说的对，我们八路军抗日。就是团结一切可以团结的力量。只要是真正抗日的，我们就可以接纳。土匪怎么了？土匪也是可以改造的嘛。耶。嗯。哟，够脏的啊！别提了，刚从你嫂子那儿回来。帮他干了点活，哼，这嫂子表面看起来挺贤惠的，那内心一点也不体谅你啊！哎，对了，找啥事儿？哦，宫本太君刚才来电话，说有紧急事情让你过去开会。行，知道了。幸亏我回来的早，要不然可就出事儿了。赵振天实在是可恶，如果抓到了赵振天，我一定要让他碎尸万段。嗯，赵振天可真是可恶至极呀、啊！太君，抓住赵振天不要您亲自动手，把他交给我，让我来宰了他。以前以为，平谷县对皇军威胁最大的，是那个齐大圣，现在看来，都错了。最大的隐患就是赵振天，因为我们麻痹大意，没有在意他，所以他变本加厉。这次他销毁了我们帝国的许多高爆地雷，甚至还杀死了我们帝国的炸弹专家，实在是可恶！大佐阁下，这高爆地雷，赵振天好像没有全部摧毁，有人看到拿走了一部分，拿走一部分，拿走了多少？不多，有一箱，一箱。公母太君，这高爆地雷可实在是危险。如果让赵振天拿去用来对付咱们，陈队长，这个您放心
，一枪高爆雷，对我们还构不成太大的威胁。我唯一担心的是，八路把偷去的地雷进行复制，如果他们复制成功，那后果就不堪设想。所以，我们一定要把赵震天带去的地雷夺回来。太君说的极是，如果让赵震天成功的复制了高爆地雷，那对皇军是大大的不利呀、啊。大泽阁下，最近怎么没见吉田将军呢？哎，因为大量高爆地雷被毁，吉田将军自知难辞其咎，现在他已经去冈村司令那里请罪去了。他再三嘱咐我。抓捕赵震天的事，一定要竭尽全力消灭土八路。赵震天诡计多端，不能小看了他。如果我们想抓他，还是再周密计划一下比较好。不、哦，陈队长，这个我明白。有些事要趁热打铁。估计赵震天已经回到了赵家庄，我们要趁他还没缓过神来。出其不意，踏平赵家庄，夺回高爆地雷。有戏，有戏！太君，您说的太对了，这叫八月十五吃月饼，正是时候啊。嗯，可赵家庄毕竟是赵震天的势力范围，如果我们贸然进攻，必定要吃亏呀、啊。我觉得还是找一个对赵家庄的路非常熟悉的人比较好。陈队长。这个你放心，我自有熟悉路的人。哎呀，别黏糊了，一会儿让老鬼堵上了就完了。队里不还有事儿吗？快走吧。嗯。哎呀，让人看见了。嗯。哎呦，真是的，真是的。走走吧。赵家庄那片儿我是熟，可是你知道这刘运果他早就盯着我了，我一旦进入他的视线，这必死无疑啊！八嘎，难道不怕皇军吗？怕怕怕怕！那你就别废话了。如果你再三推辞，死了死了你！这是。一会儿集合，跟我一起走吧。是。张庆国，看见麻四了？我看见了，他跟宪兵队还有伪军一起出城了。出城了？小鬼子和伪军怎么又出城了？是啊，这宫本和小野葫芦里卖的什么药？可他们出城干嘛带着麻四呢？会不会冲着我们来的呀？我这一路一直跟着呢，他们不是奔着马家寨来的。小鬼子冲赵震天去的，麻四对这一带非常熟悉。所以他们带着麻子。没错。那这么说，赵震天现在的处境十分危险了。不过，赵震天是赵震天，咱们是咱们，咱们的首要任务是抓住麻四。如果可以的话，趁乱得把麻四这个王八蛋给抓了。
，邵掌柜的不愧是邵掌柜的，这分析的头头是道。好了，走，去赵家庄，咱们不能错过这个机会。走，站住。爷也去，大当家的，你是要去支援赵振天是吗？大当家的，你不能去啊！鬼子兵力众多，明显就要围攻赵家庄，你不能因为赵振天把自己置身于危险之中啊！大当家的，秀才，你也是读过书的人，难道不明白什么叫做唇亡齿寒吗？啊？这赵震天一死，鬼子不就冲我们来了吗？这，大当家的，我是去杀麻四儿，不是去救什么赵震天。爷爷是杀麻四儿。我说过，你的事就是我的事。走。这，这。哟，这不嘎子吗？来找我们队长啊！啊，对对对。我们队长不在，不在，他去哪儿了？他进城去了，还没回来。你找他有啥事儿啊？有鬼子，一大堆鬼子朝我们这边来了。你你你赶紧召集人，疏散群众。嘎子，你跟我来。好、哦，来来来。迫击炮准备，步兵移动二十米，迫击炮移动二十米，前进。走八路，上进去他干爹那儿那么久，怎么还不回来？要。赵正天来了，太爷，开火吧！不着急。迫击炮准备，队长，怎么了？我怎么觉得不对劲儿啊？太爷，赵振天好像发现我们。八哥，狡猾的赵振天，开火！隐蔽。Oi! Oi! 
把他找到，是。我和马斯回城，把这两个土八路押回去。太君，那我们不知道任天了。哼，有了这两个土八路，让任天会来找我的。开路，太君，高，实在是高啊，高。缺的就是你这样的人才。虽然县大队的赵振天带你们突击队摧毁了敌人的闪电计划，但是县大队在各个方面毕竟还不如军分区，所以在这个问题上，希望你能慎重考虑。司令，这个问题我已经考虑清楚了，让我司令能够批准。好吧，我同意你的请求。明天早上你就可以下山。谢谢司令。既然你执意要去县大队
，希望你能帮助赵振天的现大队解决以地雷为战术的技术性难题。一定。我没有去，外面现在情况不明，现在去太危险了，再考虑一下。那啥时候去？等天亮。那好吧，那就速去速回，注意安全。知道了。队长，这是止血药，或许能派上用场。准再这么干了，太危险了！我是想等干爹回来。没瞎说，嗯。哎，太久。陈队长和我们的小队长为什么还没回来？呃，呃，呃再找找，找找。哎，队队队队队长。嗯。哎，队长。哎，队长。哎，你可算是回来了。土八路给抓了呢！别提了，遇到土八路了，咱们兄弟全死了。我也好不容易才逃出来的，快，这太危险了，此地不宜久留。哦哦，快走吧！没发现小队队长？没有啊，太君，咱们这儿太危险了，到时候八路军主力来了，咱们就完了。哦，一定要找到小野队长。太君，咱们还是先走吧，等到时候再慢慢打听小野太君的消息。这儿太危险了。是啊，太君，我们队长说的对。在这太危险了，我们回城再另做打算吧。走，快走。嗯。小心点啊！初、啊、真，你们回来了。嘎子，走。嗯。哎，初真，初真，初真，你听我说呀！哎，初真，哎，别不理我呀！初真，初真，把门打开好不好？初真。
看走。嗯。怕不怕死啊？不怕。好。你知道到了这儿，真的不能怕死，因为他们会利用我们俩，威胁赵正天。马姐，我听你的。我们想办法出去。赵志天，你看谁来了？哎呦，志天，咋了呀？你咋来？咋了？不欢迎我是吧？那我走了。哎哎。菩萨，他只有阴。这个妹子袭击了赵家庄，我们刚刚吃了败仗，我现在没心情跟你开玩笑。志天，这件事情，苏书记他已经告诉我了。你不是一直主张用地雷作战吗？你这会儿怎么没有地雷？我倒是想用呢，可我有吗？再说，你又那么小气，不好好教我。行了，从现在开始。雷厂长就是我们先大队的人了，这啥意思？我已经向吕司令提出了申请，他对你们用地雷对付鬼子的战术非常的赞同，所以叫我过来帮助你。哎，这这这，好好好，那那那那老雷，你你你你你照顾他做啊，我去弄好吃的去。哎，志天，别忙活了，咱们现在就开始工作吧。军的要饭，他要是死了，顾满大军肯定会责怪你们的。小鬼子会鸟语，那你刚才说啥呀？我也不知道，前一个鬼子说的话，我就学了一句。我告诉你啊，要是再长一点，咱们连门都出不来。哦，我以为你是跟小蓝姑娘学的。谁跟她学的？鬼子的话，我才不学呢。走，我跟你出去。慢点，前面鬼子怎么办？正常巡逻，放松一点。慢点。
バカうろうろするな警備しろはいバカ野郎大日本帝国の軍技はこの程度になるのかはい行くはいはいあはい
据可靠消息，他们就在院子里。嗯，你确定他们在里面吗？确定。喊话！哎，马飞燕和那个死胖子，放下武器，脚枪不杀，快点出来投降！少在这给老子戴高帽子！你高看我，你高看你自己！混！张震天，我是个军人，请让我像军人一样有尊严的死去！你放屁！你还有脸跟我说这话？你杀害我们兄弟姐妹的时候，你杀害我们父老乡亲的时候，你想到过他们的尊严吗？张震天，出来一下。马飞燕和憨子有消息了，在哪儿？他们落到鬼子手里了，这是鬼子的信，他们要求交换人质。他的了解，他不会不来。太君，这赵仁天要是真来了，我们正好把他们一举歼灭。我要让赵振天生不如死。干爹，谁说我不敢来啊？救救我！赵振天
，你果然来了。哟西，你真是言而有信呐、啊！啊！赵震天，你耍什么英雄？你有没有长脑子？这根本就是鬼子的圈套！别说，哎，哎呀，二位长官，你们好，你们好。那个，我们是采石场的伙计，进城给棺材铺那个王老板送点石料，呃，刻石碑用的。哎，对，刻石碑得要检查。哎，长官，哎、这可万万使不得，在我们这行，它有规矩。像这种棺材铺送的石料，它是有灵气的，千万不能碰。谁要是动了，可就倒大霉了。我怎么没听说过？千真万确呀。您您您不信的话。这块石头是我们在山顶采的零食，知道吗、啊？前几天我们采石场新来一个伙计，新来的，不知道什么情况啊啊，就非得不信这个邪，碰了一下，结果你猜怎么着？不到三天，全身腐烂，从头烂到底，死了。对对对对对，哎，长官，你要看的，您赶紧看，哎，那边那个王老板还等着呢啊，啊，赶紧，真晦气，走走走走，好，好，快走走，来来。拉开。你怎么还不明白？你现在还有什么资格和我讨价还价？那你啥意思？一换一。好，一换一，换汉子。队长，要我换马姐，你不用管我。大庄阁下，我是大日本帝国的职业军人，效忠天皇这么多年，留我一条命吧！求求你救救我吧！赵震天，我给你三十秒的时间。铁强哥，你买好了？嗯，买好了，就等小鬼子过来挂弦了。队长不是已经拿小野、换憨子和飞燕姐姐了吗？咱们还埋雷干啥呀？这你就不懂了吧？队长说了，对小鬼子必须得留一手。你说，队长他们会不会成功啊？我们现在管不了他们那边了，反正队长那边有什么情况，他随时能把鬼子引到咱们这边来。你记清点啊。墨迹了，嘿，今儿你是玩不出花样了。时间到，小开。二换二。飞燕，我去救飞燕。赵震天，你二换二是哪门子事儿啊？打我的命，换我兄弟的命。队长。老子从来不说瞎话，队长。队长。放人！放人
Hmm? <laughs>宫本浩二也想得太简单了啊！你也不想想，既然你们来了，那你们还回得去吗？啊！<笑>行动！放、啊、人！在一起，我们在追赵振天，后来跟陈队长走散了，土八路也没追上。好了，不用解释了。赵振天现在刚刚逃出城，正逃往赵家庄。本来我以为利用这两个人可以控制赵振天，没想到，实在对不起，都怪属下太无能了。嗯，不要解释了。现在我们趁赵振天刚刚回去，还没有布局，我们要进行第二次反扑，将他们一举歼灭。实在是高，出发！走，出发！谢谢，救命之恩。嗨，这说到哪儿的话呀？咱啥关系？哎，上回你救了我们，这回我要是不救你们
，那不成了忘恩负义的小人了吗？就是为这个，还因为英雄救美，会不会说话？大当家的，上回跟你说的事儿，你想的怎么样？赵振天，如果你还想收编这事儿，我劝你还是把嘴给我闭上。咱们马家寨打鬼子，不在你们县大队之下。说的没错，我们在马家寨呀、啊。自由自在，大口喝酒，大口吃肉，无拘无束。哎，你们土八路那些事儿，就别忍了吧。啊，<笑>这话说的，就好像我们求着你们似的，不来更好。啊，大当家的，那你啥意思？我的意思很简单。如果你赵振天愿意来我马家寨，我愿意把第一把交易给你。大当家的，你说什么呢？大当家的，你明白吗？明白明白。行了，既然大当家的还没想好，那就再好好想想，各回各家吧。啊。赵振天，别忘了我马家寨的门往哪边开。赵振天，这人都走远了，嗯、你还看什么呢？我这哪是看呢？这是送。队长，队长，不好了！怎么了？鬼子来了，来了可多啊！嗯，那队长，咱们怎么办啊？用几个铁西瓜让他们尝尝。赵家庄，把车子停到林子里面去，隐蔽起来，步行前进。那要是遇到赵振天的埋伏怎么办？哼，我估计赵振天刚刚回到赵家庄，还来不及埋伏。嗯，说枪明白。哎，郭大人，高，实在是高。赵振天他们连喘气的机会都没有，这位大日本皇帝全奸。我们不能给赵振天他们喘息的机会，吸取上次的教训。
他给压了我。这是连环雷。干部阁下，赵震天埋好地雷以后，肯定在某一点上看着我们呢。刚刚埋的地雷来看，赵震天已经做了充分的准备。看来我们不能再前进了。东北太君说的对，如果我们再继续下去，恐怕会撤不出去了。撤退，撤退！队长，多好的机会，不如干掉鬼子。现在还不是和小鬼子硬碰硬的时候，你着啥急？对啊，这次小鬼子肯定不会轻易再来赵家庄了。对啊，来的话就让他有来无回。想得美，宫本浩二肯定还得回来。所以啊，我们还要加强地雷的密度，最好用地雷将赵家庄围得密不透风。嗯，呃，一会儿鬼子再回来怎么办？我估计鬼子一时半会儿回不来，还得缓缓。走，先回去。宫本浩二万万没有想到，赵震天会在这么短的时间内，在通往赵家庄的路上布上雷阵。他深深的知道，与赵震天的新较量正式开始了。